Old man, forgive me if I claim to understand your abruptness. Your fisted entry at the door, your voice exploded like a harsh surprise from the well of your chest. Your frown in rooms chaotic with children. At evening after fields, you enter the small cemetery on the hill, moved only 50 years ago from the village center. Even in summer's worst storm, I watch you measure the path on bent legs, wildflowers sagging in your grip, Perico trotting ahead then circling back for approval. I have heard from others during a shared supper how you fretted that her grave was too wet, surrounded the earth in white stones that the sun could polish with heat. I too have lived alone inside of days, then and now, so that silence is a blanket. Without asking, I take you as my father and as his father, track on speaking your frail footsteps, even in winter, where the beast, our unwashed friend, treads undaunted the pale world behind and ahead. Perdona'm, bell home, si pretenc entendre la teva sequedat, la teva entrada, amb el puny clos per la porta, l'explosió de la teva veu com una sorpresa desagradable des del fons del teu pit, les teves celles arrufades en habitacions caòtiques de nens. Al vespre, després de la feina del camp, entres al petit cementiri del Turó, traslladat fa només 50 anys des del centre del poble. Fins i tot en la pitjor tempesta d'estiu et veig recórrer el camí amb les cames tortes, amb flors silvestres penjant a la mà, amb el perico galopant davant teu i després girant-se en certa desaprovació. He sentit dir a d'altres, durant un sopar compartit, que et feia patir que la teva tomba estigués massa humida i va rodejar la terra de pedres, blanques, que el sol poliria amb la calor. Jo també he viscut sol, dia rere dia, i ara hi adés, fins que el silenci esdevé una manta. Sense preguntar-t'ho, t'adopto com a pare, i com el seu pare segueixo sense dir res els teus fràgils passos fins i tot a l'hivern, on la bèstia, el nostre amic plebeu, trepitja imperterrit el pàl·lid món al davant i al darrere.